Muchísimas gracias. Y ahí está, en primera imagen, ese roast beef relleno con ese volcán de zanahoria. ¡Roast beef! Creación Tremendo. exclusiva del amigo Darío Aplauso. Darío. ¡Bravo, don Darío! Venga para acá, El venga para acá, por favor. ¿Cómo se le ocurrió hacer ese volcancito? Está buenísimo, mi viejo. No, no, porque... ¡Por la primera! Lo vi, lo vi al partido. Estuvo viendo la tele, vio que el partido como que no empezó, ¿no? No sé qué fue ese partido, fue medio raro, fue. Una cosa muy extraña. Mejor hablemos de eso, que es más importante, Este, nada, estábamos viendo un día con Gladys para... Ah, la hicieron en Para hacer una guarnición nueva. Ajá. Y justo creo que se me había hecho el volcán de chocolate. Claro, y el volcán de chocolate y... lo llevó al volcán de Zanahoria. Entonces fuimos por el lado Mira de mucho Muy bien, muy bien, bien papá. Querido. Muchas gracias. Bueno, lo vamos a hacer en un ratito, porque antes vamos a empezar con la carne. ¿Qué tenemos, viejo? Ese rosbif, ese pedazo de rosbif enorme, que eh, yo le recomiendo que se haga usted de un sable o de un cuchillo largo y le haga toda una canaleta de punta a punta en su longitud. Sí. Como para rellenarlo, para hacer este, un mechado, una cosa por el Un mechadito. Arranca entonces con aceite de oliva en una sartén, en una cacerola, para saltear simplemente un poco de, de cebolla blanca, de cebolla de verdeo, así, abundante, cantidad y calidad, señora, pasen y compren, sí señor, y ajito, un par de dientes de ajo. Esta va a ser la base del relleno, más un poco de jamón y un poco de este, queso rallado, algún romerito y demás. ¿eh? Ahí está. Es simple, es rico, lo podés preparar y sobre todo es abundante porque ese carnón es para ocho personas, seguramente que sí. ¿eh? La verdad que es rendidor, a vida cuenta que hoy es viernes, que por ahí estás pensando que viene el fin de semana largo. Sí, es verdad. Y que viene la familia, y que viene la nona, y que ya somos mil en casa y que hacemos. Bueno, iluminarás. Hacer perfectamente este rollo de beef. Tengo que mandar un saludito muy grande a los amigos de Defensores de Belgrano que han ascendido. Bien, ¿eh? Al señor oh, Roberto Papón, su vicepresidente, que hoy justamente es este, su cumpleaños, es decir, su onomástico. Y ahí lo tenemos al indio vistiendo una camiseta que te la pones habitualmente. ¿De cuánto indio? cuadro ¿Eh? sos, indio? ¿De, ¿De cuánto cuadro sos? Dejate de bromar. Dale. Solo. Tenés más clubes que la APA, dejá. <risa> indio, tenés orgullo. <risa> El campeonato largo, dale. Bueno, bueno, un saludito muy grande entonces. Este, vamos a ponerle toquecito de sal sí. y esto se hace rápidamente. Como te habíamos dicho, es necesario munirte de este cachote de carne, que en realidad es el roast beef, que va a necesitar una cocción lenta. Es una carne que pertenece a la musculatura de la espalda primaria del, del bicho, el yugo. Entonces necesita un tratamiento de prolongada cocción. Pero se hace solo, mi viejo, claro. solito y solo. Así que retiramos esto del, del jueguito. Me pasa usted, don Darío. Y entonces recolectamos acá Recolecte, la cebollita de verde o el ajo y la cebolla. Como verás, ningún ingrediente extraño. No. Por todos conocidos la cebollita. Para extraño ya está uno, cara. Sí, para eso. ¿Para qué complicarse, no? Si uno ya más complicado. Ahí está, lo recolectamos allí. Le vamos a poner el queso y el jamón que tenemos por acá. Y ya mismo vamos a eh, rellenar. Ese cachote de roast beef, bien, bien abundante. Quiero que salga bien lindo. Caldotti está retentado, ¿eh? Sí, Caldotti, se le van los ojos, se le van. Se le van los ojos. Sí, se, 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 le, se le nubla la vista. A ver, Caldotti, mírame. Mírame vos, Caldotti. A ver, Caldotti. Sí. Mira, Hola, mira, Caldotti. Mira lo Caldotti, mira lo. sí. Es medio lento. Ahí, se le nubla la vista. No, mira. Caldotti, no. no, te eh, no, eh, no, no eh, es el león de Dactari. Llegamos al viernes, Caldotti. Ahí está, viejo, ahí está. Sí. Y el lunes, y que es feriado, cocineros argentinos, está así como rulo de, pa, de estatua, ¿eh? Vamos a tener eh, la grata visita de Felipe Piña. ¡Bravo! Recuérdalo, recuérdalo, por favor. Es matemático, ¿eh? No, no, Juanito, es un historiador. Ese sería para él. Es un historiador. Ah, me equivoqué, perdón, perdón. Que aparte de todo, realmente, aparte es muy simpático y tiene la particularidad de, 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 de ser un tipo moderno y que te cuenta la historia de una manera agradable y que la entiende todo el mundo. Yo le tengo una pregunta para hacer. ¿En serio? Ay, Sí, hasta por 1800 ya. había restaurantes en Buenos Aires, por ejemplo. Y había ah, sí. alguna fauna. Ah, sí, sí, tendría alguna que haber, ¿no? Bueno, de, resérvele la pregunta para cuando venga Don Muy Felipe, bien. viejo. Está, Acá vamos con la carne, ah, fíjate este cartón, este, este pedazo de eh, roast beef, rico, que eso, ya eh. le hemos hecho un huequito por acá, como para empezar a, ¿cómo se dice? A, a rellenarlo. Cosa que vamos a hacer en un instante, bueno. cuando volvamos y prosigamos con esta receta que realmente está buena y es muy recomendable.